Nuevamente bienvenidos al canal de Filósofo 777 y sigue la controversia de que si explotó o no explotó, si era o no era. Bueno, aquí les traigo la información que conseguí gracias al camarógrafo de Telemundo, César Saavedra. Él captó, una, por, por cuestión de segundos, captó el momento en que el dron es impactado contra algo y cae, y al parecer después de caer tarda más o menos unos 10 minutos para la explosión, según lo dice alguno de los vecinos del sector. Quiero que observen el siguiente material para que le presten atención a lo que aparece ayer. Vuelvo y repito, son cuestiones de segundos, pero es lo que está compartiendo el camarógrafo de Telemundo, César Saavedra. Presten la atención. Bien, como vieron allí, aparentemente el dron es impactado por algo, pudiera ser un disparo, aparece en la parte de arriba, estoy colocando la imagen de una ventana, que eh, presuntamente la, la vecina dice que pudiera ser una esquirla de, de la explosión, o también pareciera el impacto de una, de una bala, como lo pueden observar allí, eh, lo, pueden, lo pueden observar con, con atención, eh, podría ser la bala que impactó en uno de los lados del de dron que se encontraba volando allí en aqu en aquella, en aqu por aquel sector eh, también habla el residente del edificio Don Eduardo menciona haber visto caer el dron incluso dice que tiene algunas heridas, presten la atención ¿Qué fue lo que vio? Bueno, yo vi el dron que bajaba como a 5 metros de, de, de donde yo estaba en el piso 7 fue bajando despacio con el cámara lenta hasta que chocó en el piso 1 cuando chocó en el piso 1 con la reja, bajó a la pestaña de cemento y explotó, como a los 10 minutos explotó. ¿Usted me dijo que tenía algún tipo de herida por eso? Sí, tengo una herida en el brazo derecho, en la de la vena, pero muy leve. Y otro señor, amigo mío, que vive en el apartamento, que, que es alquil, alquil, inquilino, a él le dio por el ojo derecho. Bien, ahora también pueden escuchar la versión de Telemundo donde entrevista a, a, una, a uno de los vecinos del sector también. Presten la atención al siguiente video. Está ubicado justo al frente del edificio donde cayó el dron. Miro hacia el edificio y está saliendo candela, humo de todo hacia afuera y empezamos a gritar, ¡llamen a los bomberos, llamen a los bomberos! Este hombre dice haber visto lo ocurrido. Niega que se tratara de la explosión de una bombona de gas, como han reportado algunas agencias de noticias. Vi bajar el dron a la altura del piso 7, a distancia de 5 metros de donde yo estaba en la ventana. Entonces fue bajando cámara lenta, y chocó en el piso 1. A raíz del ataque, las autoridades han prohibido los vuelos privados y la utilización de drones hasta nuevo aviso, mientras se desarrollan las averiguaciones. Y yo quiero que observe la siguiente imagen. La siguiente imagen es, eh, tiene que ver con las explosiones de bombonas. Estas fueron explosiones de bombonas que se realizaron en el Táchira, fue un apartamento donde se han explotado, donde se ha dado la situación de la explosión de una bombona de 10 kilogramos y una, una de 18, para que ustedes observen la magnitud de lo que es cuando explota una bombona y compare con las fotografías que existen de lo que los bomberos dicen que fue una explosión de una bombona en Caracas. Ahora vieron... Ustedes saben que cuando explota una bombona desaparecen paredes, los bloques, las paredes. En fin, hay un agujero. Ahora observen y comparen las fotos que ya han visto de la, de la, de la escena, precisamente, donde se ve solamente una, un quemado y, y no hay ningún bloque partido, no hay absolutamente nada. Entonces preguntamos, saque sus propias conclusiones. ¿Sí? Si usted quiere seguir creyendo de que esto es un show del régimen, vuelvo y repito, piensen bastante en lo que usted le hizo a Oscar Pérez, en lo que usted pensó de Oscar Pérez. Bien, vuelvo y repito, eh, esto es un trabajo que se está haciendo por la resistencia y estén pendientes porque vienen más. Bueno, hasta aquí la información. Les habló su hermano y amigo filósofo 777. Como siempre, un abrazo rompe costillas y prepárese porque hoy viene bastante información, si Dios me lo permite, la electricidad y el internet. Bendiciones para todos.